സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് മോട്ടിവിസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുധീർ മേനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പർച്ചേസ് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായും ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പല കടകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആറ് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആകാം ചിലപ്പോൾ കടയിൽ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു സാധനം കിട്ടുന്നു ആ ഫാസ്റ്റ്നെസ് മാത്രം നോക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഘടകമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ചീപ്പ് ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക്കലായ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് പല കടകളിലും കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ കടകളിലോട്ട് മാത്രം പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകാം ഓർ ചില ആൾക്കാർ ക്വാളിറ്റിയിലോട്ട് നോക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന ഒരു പൈസ കുറിച്ച് പറയിടല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് മാത്രം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലക്ഷറി അതിനവർ പൈസ മുടക്കാൻ എത്രയും എന്ത് പൈസ കൊടുക്കാൻ റെഡി ഏറ്റവും ലക്ഷറിയസ് തിങ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുമുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്നാൽ ഈ ആറാമത്തെ കാര്യമായ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചെണ്ണത്തിലും ഉള്ള അകത്തുകൂടി പോകുന്ന ഒരു ത്രെഡാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു അസിസ്റ്റൻസോ ഒരു അഡ്വൈസോ ഒരു കമ്പനിയോ ഒരു വ്യക്തിയോ അവരിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയാസമയമായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ അഡ്വൈസിനെയാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പല വിധത്തിലുണ്ട് പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള സർവീസാണുള്ളത് അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർ സർവീസിൻ്റെ ഡീപ്നെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ദിവസം ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു സെക്രട്ടറിയിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു എൻ്റെ താമസം ദിവസവും രാവിലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജീപ്പ് വരും എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യും നേരെ പാപ്പനാങ്കോടുള്ള അത് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകും ട്രെയിനിങ് നടത്തും വൈകിട്ട് അതേ ജീപ്പിൽ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ആയുർവേദ കോളേജിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടു സീൻ ഇതായിരുന്നു ജീപ്പിലിരുന്ന് അവിടെ ഇടതുവശത്തുള്ള നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പെഡസ്ട്രെയിൻ ലൈനിൽ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പോൾ തന്നെ പുസ്തകം വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായി ഞാൻ നേരെ സെക്രട്ടറിയിൽ പോയി റൂമിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് മാറിയതിന് ശേഷം ക്യാഷ്വൽ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പുസ്തകം വാങ്ങാനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ മുഴുവൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നിരന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ കടക്കാരനാണ് ഒരു സെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യത്തെ കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടക്കാരൻ താഴത്ത് മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ദി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ടോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം എന്നെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മുകളിലോട്ട് നോക്കി എന്നിട്ട് ചോ എന്നെ നോക്കി എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇത് കേട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കടക്കാർ വരുന്ന ആളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേർ അപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ആ രണ്ടു പേരും ഒരേ സമയം എഴുന്നേറ്റിയതിൽ നിന്നും ആ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ എന്നെ ഹെഡ് ചെയ്തു സാർ എന്താ ബുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് യെസ് സാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുസ്തകം നോക്കാൻ പോയി അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫുട്പാത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാറിൽ ഞാൻ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഫോൺ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഫോണിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ പവർ എന്ന പുസ്തകം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ ഓക്കെ കൊള്ളാം എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു തൊട്ട് ചാരി നിൽക്കുന്ന കാറിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ട് അ
ആ ഒരു എല്ലാത്തിനും പുറമെ എല്ലാം തന്ന് സെയിൽ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്കിന് മുകളിൽ ഐസിങ് വെക്കുന്നത് പോലെ ആ ഹാപ്പി ദീപാവലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയത് അന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ അവിടെ മാറ്റിവെച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നീട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ജീപ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരം സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും നിർത്താതെ ഏറ്റവും മറ്റത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനോട് പോയി ഞാൻ നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ അയ്യൻ എന്നെ കണ്ടു വിളിച്ചു ആ സാറേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മാറ്റിവെച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വേണം എനിക്ക് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും തിരഞ്ഞു അങ്ങനെ പല പുസ്തകങ്ങളും എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു തന്നു ചില പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൊട്ടടുത്ത മറ്റുള്ള കടയിൽ പോയി അവിടെ നിന്നും ആ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ ശേഖരത്തോട്ട് വയ്ക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരം വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്നും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നെണ്ണമായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരേ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയതെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ വാൺസും നീഡ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ വാൺസ് എന്താണ് നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന അവരാണ് യഥാർത്ഥ കസ്റ്റമർ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നാളെ ഒരു സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യൂയിലോ ഒരു മെറുക്കിലോ പോയാൽ ഒരിക്കലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം അവനത് കഴിയും അവനറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമറെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകണം എന്നുള്ള രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് രീതികളിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നഗരത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കുടുംബ സമേതം പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നത്തെ അറിയാമല്ലോ ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടിയാണ് സന്തോഷകരമായ ഒരു ഫാമിലി ടൈം കൂടിയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഓണത്തിന് തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അൻപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശസ്തമായ വസ്ത്രാലയത്തിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾ വാഹനവുമായി നേരെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് കാർ പോർച്ചിലോട്ട് വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഓടി വരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അല്ല വണ്ടി നിർത്തേണ്ടത് അപ്പുറത്ത് കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും അതേ വണ്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയറിടും റിവേഴ്സ് ഗിയറിട്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഈ കടയുടെ ഓണർ ഇത് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നതോ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം മേടിക്കാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമറാണ് അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അടുത്ത തുണിക്കടയിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത തുണിക്കടയിലോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പോകുന്നു വാഹനം കാർ പോർച്ചിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തിയെന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും വരുന്നു അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഓടി വരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിൽ തോന്നലുണ്ടാകാം ഇനി അടുത്ത ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഏതിൽ വേണം പോകാനെന്ന് പക്ഷേ ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ ഓടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഡോർ കംപ്ലീറ്റ് തുറന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡോറും ഭാര്യ ഇരിക്കുന്ന ഡോറും കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഡോറും എല്ലാം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നു സാറേ താക്കോലോ എന്നുള്ളൂ വണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തോളാം സാർ പർച്ചേസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എങ്ങനെയുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം രണ്ട് തരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസാണ് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഹാപ്പി ആകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലോട്ട് കയറുന്നു കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ നല്ല സുന്ദരികളായ ആ സ്ത്രീകളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മളെ എതിരേൽക്കുന്നു ആലോചിച്ച് തോന്നണം അവർ പേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വെറുതെ ചിരിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ആത്മാർത്ഥമായ പുഞ്ചിരി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് അവർ പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന്
ഭാര്യ പറയുന്നത് എനിക്ക് പച്ച സാരി മതിയെന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് നിനക്ക് പച്ച സാരി ചേരില്ല ചുമന്ന സാരിയോ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭാര്യ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പച്ച മതി ഭർത്താവ് പറയുന്നത് വേണ്ട നിനക്ക് ചൊമ്പ് മതി ഇത് കേൾക്കുന്ന സെയിൽസ് എക്സിക്യൂ പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു തീരുമാനമാക്ക് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സെലക്ഷൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് പോരെ എടുക്കുന്നു ഒന്നിലേ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചുമപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറയുന്നത് നമ്മളോട് സാറേ ഏത് വേണമെന്ന് നോക്കി ഇതാ പച്ച പിടിച്ചോ ഇതാ ചുമപ്പ് പിടിച്ചോ ഏതാണ് വെച്ച് നോക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നോക്ക് എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലും പറയാം ചില ആൾക്കാർ പറയും ചില എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമ്മളോട് സാറ് റേഞ്ച് പറയൂ നിങ്ങളുടെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എടുത്തു തരാം ചില എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് സാറേ റേഞ്ച് ഒന്നും നോക്കണ്ട ആദ്യം ഭംഗി നോക്കൂ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ റാക്കിൽ നിന്നും വലിച്ചിട്ട് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോയ്സ് ഇട്ട് തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ആ തട്ടത്തിൽ ജ്യൂസുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അവർ സെർവൻറ്റ് വരുന്നു നമുക്ക് വരുന്നു ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കായി കൊടുക്കുന്നു കൃത്യമായി മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായും തീർന്നു പോവും മർഫീസ് ലോ പറയുന്ന അതാണ് അങ്ങനെ തീരുന്ന സമയത്ത് അവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പോകുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ സെലക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറുന്നു നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അറിയാതെ ആ പാൻട്രിക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നു ആ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചിന്ത വീണ്ടും അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കണം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ എമൗണ്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്കാണ് അവർ ജ്യൂസ് തരാതെ പോയത് ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൈസ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇക്കാര്യം അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും വരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വന്നത് ഇവിടെയല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ഓർത്തില്ല മറ്റേ സൈഡാണ് അവർ കൊടുത്തത് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവർ വരാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സീൻ കാണുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് പോയി സെലക്ഷൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയി ബുദ്ധിമാനായ നിങ്ങൾ സെലക്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ആ തട്ടത്തിൽ ജ്യൂസുമായിട്ട് അവർ വരുന്നു അവർ വരുന്ന നേരെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് അവർ ഓർത്ത് അവിടെ നിങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു കോയിൻ സൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായി അവരും നിങ്ങളും ഒരേ പോയിൻറ്റിലെത്തുകയും അവരുടെ തട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അങ്ങനെ പർച്ചേസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇത്രയും ഒരു ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അതൃപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും നോക്കണം ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണിത് അങ്ങനെ പർച്ചേസ് സെലക്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ കൗണ്ടിൽ വരുന്നു കൗണ്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡിസ്കൗണ്ടും കഴിഞ്ഞ ശേഷം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൗണ്ടറിലോട്ട് എത്തിയ ഒരു നോട്ടമുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും ആ നോട്ടം യെസ് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഈ സാരിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് അവർ ബിഗ് ഷോപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇതാ ആ സൂട്ട് കേസ് തന്നുകൂടെ അതിലാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേ സൂട്ട് കേസിലോട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് റെഡിയാക്കി തരുന്നു നമ്മൾ ആ സൂട്ട് കേസ് എടുത്ത് പോകേണ്ട താമസം പക്ഷെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു സാറേ രണ്ട് ചേട്ടാ രണ്ട് സാരി കവർ കൂടി തരാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം രണ്ട് സാരി കവർ കൂടി അതും മേടിച്ച് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടാ ആ പേഴ്സ് കൂടി തരാമല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സ് കൂടി അതും ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചോദിച്ച് മേടിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡായി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും അവസാനത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് കീ ചെയിൻ കൂടി തരാമോ ഫ്രണ്ട്സ് ആ കീ ചെയിൻ അവിടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ആ കസ്റ്റമർക്ക് ആ
അതാണ് രണ്ടാം സർവീസ് ആയ അക്സെപ്റ്റ് സർവീസ് എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സർവീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷകളുമായി നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ പോയി സർവീസോ ഓർ സെയിൽസോ മേടിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അവർ അതിന് പകരം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് തന്നു അത് നിങ്ങൾക്കൊട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡും ആയില്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം റിജക്റ്റഡ് കസ്റ്റമർ ഓർ റിജക്റ്റഡ് സർവീസ് പിന്നെ വരുന്ന നാലാമത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കുറേ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതിനിരട്ടി അതുക്ക് മേലെ അവർ തരുന്നതിനെയാണ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള സർവീസാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിസൈഡ് സർവീസ് രണ്ട് അക്സെപ്റ്റഡ് സർവീസ് മൂന്ന് റിജക്റ്റഡ് സർവീസ് നാല് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സർവീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് റിജക്റ്റഡ് സർവീസിലും രണ്ട് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സർവീസിലും ഈ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സർവീസ് കിട്ടുന്ന ഏത് കസ്റ്റമറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലിയില്ലാതെ സോറി കൂലി കൊടുക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായി മാറും കാരണം അവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കൊണ്ടുത്തരുന്നത് പുതിയ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുത്തരുന്നത് രണ്ടാമത് റിജക്റ്റഡ് കസ്റ്റമറെ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് റിജക്റ്റഡ് സർവീസും കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സർവീസിലും വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വിപുലപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു റിജക്റ്റഡ് കസ്റ്റമറാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും അവരെ ഹാപ്പി ആക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ പൈ പൈസ നഷ്ടം വരാം ഒരുപാട് ലോസ് ഉണ്ടാകാം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പരസ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു റിജക്റ്റഡ് കസ്റ്റമറെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് കസ്റ്റമറിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റാർ ബക്സ് കോഫി സ്വന്തം കോഫി കമ്പനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോഫി കമ്പനിയായ സ്റ്റാർ ബക്സ് ടീ ആൻഡ് കോഫി കമ്പനി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കമ്പനി ആകുന്നതിലും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒറ്റ കാര്യമുണ്ടല്ലോ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കസ്റ്റമറിനെ മാക്സിമം ഹാപ്പി ആക്കണം കസ്റ്റമറെ ഹാപ്പി ആക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ ഹാപ്പി ആക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മാക്സിമം എമൗണ്ടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുപരി അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് സ്വന്തം എംപ്ലോയീസിൽ ഒരു വേർതിരിവുമില്ലാതെ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് അവരിൽ ഒരാളായി തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ പോകാനും അതോടൊപ്പം അവരിൽ ആ നമ്മുടേതാണെന്നുള്ള കമ്പനി ആണെന്നുള്ള ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ ബക്സ് കോഫിയുടെ ഉടമകൾക്ക് ആ അതുപോലൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കസ്റ്റമർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എൻവോൺമെൻറ്റ് അതിന് വെച്ച് വെട്ടാനായിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം അതാണ് എ കസ്റ്റമർ ഈസ് ദി ബോസ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി വളർന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർമാർക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അവിടെയാണ് എംപ്ലോയീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഓരോ ക ഷോപ്പിലെയും എംപ്ലോയീസ് ഏത് കടയുമായിക്കോട്ടെ ആ ക അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവിടെയാണ് സിമ്പിളാണ് ഒരു കാട്ടാനയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നാട്ടാനയുമായിട്ട് ഒരു നാട്ടാനയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു സർക്കസ് ആനയുമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പല മുന്തിയ ഈ എറണാകുളത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ വസ്ത്രാലയത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വീകരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വേറെ ചെറിയ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമർ സർവീസിലെ വ്യത്യാസം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നല്ല ട്രെയിൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് സോ ഒരു നല്ല എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പരമാവധി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കസ്റ്റമർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട